கொஞ்சம் திமுறாக இருந்தால் சொல்கிறாரு ராஜின் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இந்த கேரக்டரே வந்து அப்படி தான் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் வந்து போல்டாக இருப்பாங்க போல்டாக மட்டும் இல்லை போல்டாக இருக்கிறது வேறு கொஞ்சம் திமுறாக இருக்கிறது வேறு நான் திமுறாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவங்க பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் திமுறாக இருக்க முடியும் ஸோ அந்த கேரக்டர் அப்படி இருக்கிறதுனால ராஞ்சின் வச்சுருக்கேன் இதில் கூட மெசேஜ் சொல்லியிருக்க முடியுது என்னென்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு கீழே மரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் அது ஃபுல்ஃபில் ஆகாது எனக்கு ஸோ அதனால் இதுவும் இருக்குது இதில் ஒன்று சொல்லியிருப்போம் இதில் ஒரு டைலாக் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலி ஃபைனலாக அந்த டைலாக் ஸ்க்ரீனில் அப்படி வராது அதனால் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன் லவர்ஸ் வந்து ஒரு இறந்து போகிற ஒரு லவர் ஒரு பொண்ணுக்கு என்னென்னவோலாம் கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா இதில் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட் வந்து அவன் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு வந்து அதை நான் எழுதினோடனே ஸ்கிரிப்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாகாக இருந்தது அந்த டைலாக் என்னென்னா லிபியாவில் எண்ணெய் வளம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நானும் கடாபியும் கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டோம் உனது நாட்டிலும் கனிம வளங்கள் உள்ளது சுஷ்மிதா ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒருத்தன் தன்னோட அந்த லாஸ்ட் மினிட்ஸ் அந்த அந்த டைமில் அவளுக்கு ஒரு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பும் ஸோ ஆக்சுவலி இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி இந்த லவ் ஸ்டோரியை அதுக்குள்ளே ஒரு த்ரில்லரு ஒரு சஸ்பென்ஸு ஒரு ஃபேமிலி எமோஷனல் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒரு சிடான ஒரு இதுக்குள்ள அப்படி ட்ராவல் பண்ணுவோம் இல்லை இந்த கதை எழுதி முடிச்சுட்டு இது யார் கரெக்டாக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் தோணுறாங்க சரி அதான் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன கேப் எனக்கு தமிழில் வழியவனுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு கன்னடா ஃபிலிம் பண்ணேன் இம்பிடியூவில் ஒரு கேப் இருந்தது நான் நானும் போய் யாரும் அப்ரோச் பண்ணல யாரும் என்னையும் படம் பண்ணால் அப்ரோச் பண்ணல ஸோ அந்த கேப்பில் இருக்கும்போது அவராக என்ன பண்ணார் இப்போ அவரோட அஸ்டன் நான் அதனால் யாரையுமே அப்ரோச் பண்ணாமல் இருக்கான் ஏன்னா அவரே ஒரு கதை இந்த லைனை அவர் தான் லைக்காக அவ்வளோ ஓகே பண்ணார் சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த லைனை என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ண சொன்னார் அவர் பிடிச்சிருக்கான் மாதிரி எனக்கு கேட்டார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் நான் அவரே லைக் அவ்வளோ ஓகே பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அப்படி தான் இந்த பார்த்துட்டார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப என்னென்னா அவர் அவர் பெரிய டேரக்டர் அவருக்கு வந்து பட்ஜெட் இதெல்லாம் இல்லாமல் பெரிய ஸ்கேலில் அவர் படம் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனார் இல்லை எனக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல என்னென்னா என்ன அவர் நம்புறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இந்த கதையை கொடுத்துட்டு நான் மொத்தமாக வந்து ரைட் பண்ணிவிட்டு நான் அவரு வந்து ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் நானும் ஷூ ஷூட்டிங் என்னோடதும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு டே அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவருக்கு அவருக்கு அனுப்பிச்சேன் அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார் அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கு அவரோட ஷூட்டிங்கில் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் படித்தார் படிச்சுட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா ஃபைனலாக அவருக்கு ஒரு ஒரு தடவை அவரோட கதை இல்லையா அதனால் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பிச்சேன் அவர் படித்து பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்பயே அவர் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி இதில் தான் அந்த உஸ்பெக்கிஸ்தான் போர்ஷன் வந்து எனக்கு வந்து எங்கேயுமே போதில் நான் அந்த கதை எடுத்துக்கும் போதே எனக்கு ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் தான் எடுத்தேன் யார் வேணால் லவ் பண்ணலாம் எமோஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்ஸை வந்து ரியலாக பண்ணணுங்கிறத நான் சேலஞ்ச் எடுத்துட்டேன் இந்த கதையில் என்னென்னா உஸ்பெக்கிஸ்தானில் அந்த அதை அதை வந்து உஸ்பெக்கிஸ்தானில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஆனால் அதை லிபியான்னு சொல்கிறோம் கதையில் அந்த போர்ஷன் ஷூட் பண்ணுறது தான் நான் வந்து சேலஞ்சாக எடுத்துட்டேன் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான பேக்ட்ராப்பில் யாரும் அவ்வளோ கொஞ்சம் நிஜத்துக்கு பக்கத்தில் போய் அவ்வளோ நிஜமாக ஷூட் பண்ணலன்னு எனக்கு தோணுது அதை நான் கொஞ்சம் நிஜத்துக்கு பக்கத்தில் போயிருக்கேன் ஓகே ஓகே அது வேற ஒன்றும் இல்லை நான் எனக்கு ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்தே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுவாக வந்தது நான் நான் அப்படி தான் பண்ணிட்டேன் நானும் ஒரு ப்ராஜெக்டை போய் செட் பண்ணி அப்படி அசம்பிள் பண்ண வரல நான் அப்படி பண்ணல அதனால தான் எனக்கு கேப் இருக்குது வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே மேம் ஸோ நீங்கள் ஒரு வேர்சிட்டல் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த குந்தவை கேரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே பண்ண தையல் நாயகியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் அந்த கேரக்டரை வந்து அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க ஹோம் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஹவு டூ புல் அவுட் தட் கேரக்டர் ஒர்க் அவுட்லாம் கொஞ்சம் யாருமே நம்ப மாட்டேங்க சொன்னால் ஐ டோன்ட் ஒர்க் அவுட் வெரி
வி ஒரு நிறைய இது எல்லாம் படத்துக்கும் நம்ம ரீசெண்டாக பண்ணுறோம் ஒரு டைரக்டர் கூட உட்காந்து ஒரு லுக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லுக் புக் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு லுக் டெஸ்ட் அதில் அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி என்ன பிடிச்சிருக்கு பட் இது என்னென்னா ராங்கி இஸ் அ ஃபேலி அவள் எப்படின்னா லுக்ஸ் அண்ட் மேக்கப்க்கெலாம் அவ்வளோவா கேரே பண்ணிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அண்ட் சர்வனன் சார் சுத்தமாக மேக்கப் ஆல்சோ பிடிக்காத அவருக்கு இ பிலாங்ஸ் டு தட் ஜான்ரு ஸோ இட்ஸ் வெரி ஓகே ஏழுந்தால காலையில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஷி புச்சா ஹேர் என் அ பன் அண்ட் என் அ மேக்ஸிமம் ஒரு லிப் பாம் போட்டுட்டு ஷி இஸ் ஹர் ஹோல் திங் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இது ஸோ தே டோன்ட் டேக் டூ மச் டைம் டு ட்ரெஸ் அப் ஸோ நீங்கள் அந்த படம் பார்க்கும்போதே தெரியும் வி ஹாவ் மெயின்டைன் அ சர்டன் ஸ்டைல் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக வேணாம் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஹேர் பா இன் அ பன் மேக்ஸிமம் போனி டெயில் நோ மேக்கப் அட் ஆல் லைட் மேக்கப் மேபி ஜஸ்ட் ஒரு க்ரீம் அண்ட் ஒரு லிப்ஸ்டிக் அவ்வளோதான் அண்ட் வி வாண்ட் டு அது டீக்லாம்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் ஹவு ஹவு வுட் அ ஜேர்னலிஸ்ட் பி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை தேல் ஜஸ்ட் வேக்கப் பல் தேய்ச்சிட்டு ஷவர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வீட்டிலேருந்து கிளம்பி அப்படியே போயிடுவாங்க ஒரு மாதிரி கேர்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க எப்போவுமே ஸோ தட்ஸ் தட்ஸ் ஹவு வி ஹேவ் போட்ரேட் திஸ் அண்ட் அதுக்கு வி டிட் டூ த்ரீ லுக் டெஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் ரெண்டு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் அதுலேருந்து லுக் ஃபில்டர் பண்ணி சரி இது மெயின்டைன் பண்ணலாம் படத்துக்கு கடைசி வரைக்கும் வி மெயின்டைன்ட் தட் எதுவும் ஒரு ஓவராக போகாமல் இட்ஸ் நாட் கிளாம் it's very simple it's very, very real simple girl very real reason. yeah yes. very real okay so one more question enna na actress life pathi ena ipo recent ah samantha avargal nayanthara avargal la enna da actress life luxurious ah irukku veliya potri aanalum engalkum sila struggles irukku kashtangal irukku appdin solranga so your point on that unga life la neenga face panna difficulties 20 years ah irukinga face panna difficulties edhu na solunga ipdiye nenikraangale or actress's life luxurious aduve or difficulty to prove them wrong that is the difficulty because Yes, we are actresses. We have an image that is glamorous. We like to portray that. We have an example that we have to do with our own. But once we cut it, we have to deal with those problems, those problems, those mental illnesses, everything. We have the same things. And if you struggle with everyone, you can't see it as a struggle. You can't see it as a struggle. You can't see it as a struggle. It's a struggle for a personal, you know, personally. So, there's a lot of work. That's why, if you don't have a comic, I don't have a comic. And our lives look a little glamorous. But I think now, when you talk about social media, when you talk about it, it's a lot of real. People talk about their problems, and the taboo, and the vartel, they talk about mental illnesses. So that's why, when you talk about the interaction with the audiences, with fans, they understand we're also people. At the end of the day, we're all the same. Just our jobs are different. Oh, yes. Can you ask me a question? முன்னாடி கேட்டேன் பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியல ட்ரீம் ரோல் எப்படின்னா இப்போ ஐ வாண்ட் டூ ஃபிலிம்ஸ் வேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நல்லா போகணும் இட்ஸ் அட் த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் இப்போ ரொம்ப டைவர்சிஃபைடாக ஆகிடுச்சு தியேட்டர்ஸ் ஓடிடி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அது அந்த தேர்ட்டி டேஸில் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கணும் ஸோ ஐ வாண்ட் டூ இம்பேக்ட் ஃபுல் ரோல்ஸ்னு சொல்லலாம் சரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃபில்ம்னால் அது கண்டினியூஸாக டூ ஹவர்ஸ் படத்தில் இல்லைனா கூட அந்த ரோல் ரொம்ப இம்பேக்ட் ஃபுல்லாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும் and that, especially ivare sonna maathiri after 20 years you have to adhe mari panna ungalkum bore adikum enakum bore adikum so seri impactful or different we do, we are doing our best avladha adukapra we leave it to the audiences 